வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி டபிள்யூ அகாடமி வரப்போகிற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு இருபத்தி மூன்று அதுலேயும் குறிப்பாக தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி இது தேர்வு ஒன்பது புள்ளி மூன்று அது என்ன ஒன்பது புள்ளி மூன்றுன்னா நாம் ஒன்பதாவது தலைப்பு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் மூன்றாவது பார்ட் இது இந்த தேர்வுக்கான பாடத்தை இதுக்கு முந்தின தேர்வுகளில் அறிவிச்சிருந்தேன் இதுக்கு அடுத்த டெஸ்டோட பாடத்தலைப்பை இந்த வீடியோட இறுதியில் சொல்கிறேன் இதுக்கு முந்தைய தேர்வுகளை இன்னும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த பிளேலிஸ்டில் இருக்கிற அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ நியூ சிலபஸ் வைஸ் வீடியோஸ் என்கின்ற இந்த பிளேலிஸ்டில் இருக்கிற எல்லா வீடியோவையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது பார்த்துருங்க இப்போது இந்த தேர்வு இருபத்தி மூன்று அதாவது ஒன்பது புள்ளி மூன்றில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி அஃபீஷியலாக முக்கியம்னு அறிவிச்சிருக்கிற யூனிட் எட்டில் இருந்து தமிழ் சமுதாய வரலாறு மற்றும் அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் பார்ட்டு த்ரீயை தான் இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே கடின உழைப்புக்கு பிறகும் பல உறக்கமில்லா இரவுகளுக்கு பிறகும் தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி கோர்வையாக தொகுக்கப்பட்ட ஒரு டெஸ்ட்டு சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ மைடர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மிக மிக முக்கியமாக உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே இந்த கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்துரைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் வேணும்னு கேட்குறீங்க இந்த வீடியோவோட இறுதியில் இந்த பிடிஎஃப்களை நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை சொல்கிறேன் இந்த தேர்வோட முதல் கேள்விக்கு போகலாம் சங்ககால அணிகலன்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எது எளிய மக்கள் பூக்களையும் இலை தழைகளையும் சூடிக்கொண்டதுடன் சுட்ட களிமண் உலோகம் ஆகியவற்றாலும் அணிகலன்கள் செய்து அணிந்தனர் இந்த கூற்று தவறானதா செல்வந்தர்கள் செம்பு தங்கம் வெள்ளி ஆகியவற்றில் செய்த நகைகளில் நவமணிகளையும் பதித்து அழகுபடுத்தி அணிந்தனர் இது தவறானதா எந்த காரணத்தினாலோ செவ்வந்திக்கள் செம்மணிக்கள் போன்றவற்றிலிருந்து அணிகலன்கள் செய்யப்படவில்லை இந்த கூற்று தவறானதா துளையிடும் கருவிகளில் வைரத்தை பயன்படுத்தி மணிக்கற்களை துளையிட்டு அவற்றை அழகுற கோர்த்து மாலைகளாக அணிந்தனர் இந்த கூற்று தவறானதா கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஆப்ஷன்களில் எது தவறானது என்பது தான் கேள்வி விடை ஆப்ஷன் சி தவறானது அதாவது செவ்வந்திக்கள் செம்மணிக்கள் போன்றவற்றிலிருந்து அணிகலன்கள் செய்யப்படவில்லை என்பது தவறானது அணிகலன்களை இவர்கள் கற்களை கொண்டும் அதாவது செவ்வந்திக்கல் கொண்டும் செம்மணிக்கல் கொண்டும் அணிகலன்கள் செய்யப்பட்டன இதை பற்றி ஒரு குறிப்பு இருக்கு பார்க்கலாம் பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்களில் பொறிப்பு வேலைகள் நிரம்பிய செம்மணிகளும் காணப்படுகின்றது இரண்டாவது கேள்வி சங்ககால மகளிர் பரவலாக அணிந்த அணிகலன்கள் எவற்றால் செய்யப்பட்டிருந்தன கேள்வி பாருங்க பரவலாக அணிந்த விடை அவை தங்கத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தன சங்க காலத்தில் யாருடைய நாணயங்களை கொண்டும் நகைகள் செய்யப்பட்டன விடை ரோமானிய நாணயங்களை கொண்டும் நகைகள் செய்யப்பட்டன மிக முக்கியமான கேள்வி இது கேட்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பொன்னை உருக்கும் உலைகள் அதாவது தங்கத்தை உருக்கும் உலைகள் பொன்னை உருக்கும் உலைகள் இருந்ததற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ள இடம் எது விடை கேரளத்தில் தற்போது உள்ள பட்டணம் சங்க காலத்தில் அது தமிழக பகுதி தான் தற்பொழுது அது கேரளத்தின் பட்டணம் பகுதியில் உள்ளது சங்க காலத்தை சேர்ந்த தங்க அணிகலன்கள் கிடைக்க பெறாத இடம் எது தங்க அணிகலன்கள் நிறைய இடத்துல கிடைச்சிது கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷனில் எங்க தங்க அணிகலன் கிடைக்கல விடை கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷனில் பொருந்தல்ல கிடைக்கல இந்த கேள்வியில் இருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது சங்க காலத்தை சேர்ந்த தங்க அணிகலன்கள் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைச்சிது அப்படிங்கிறத தான் ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைச்சிது கொடு மணலில் கிடைச்சிது அரிக்கமேட்டில் கிடைச்சிது கீழில் கிடைச்சிது கேரளத்தின் பட்டணத்தில் கிடைத்தது சுத்துக்கேணி என்கின்ற இடத்திலும் கிடைத்தது கண்ணாடி மணிகள் செய்யும் தொழிலகங்கள் இருந்த இடம் எது சங்க காலத்தில் விடை ஆப்ஷன் சி ஏ அண்ட் பி அதாவது கண்ணாடி மணிகள் செய்யும் தொழிலகங்கள் அரிக்கமேட்டில் இருந்துச்சு குடிக்காடுலையும் இருந்துச்சு கடலூரை எடுத்த குடிக்காடு மிக முக்கியமான இன்னொரு குறிப்பு பொருந்தலில் நடைபெற்ற அகழ்வாய்வில் கண்ணாடி மணிகள் கிடைத்தன ஏழாவது கேள்வி பின் வருபவைகளில் கண்ணாடி மணிகளை பற்றிய செய்திகளில் தவறானது எது சிலிக்கா மற்றும் பிற பொருள்களை உலையிலிட்டு உருக்கி நீண்ட சிறிய குழல்களாக்கி பின்னர் அவற்றை சிறு சிறு மணிகளாக நறுக்கினர் 
இது தவறானதா பல்வேறு வடிவங்களிலும் நிறங்களிலும் கண்ணாடி மணிகள் இருந்தன இது தவறான செய்தியா விலை உயர்ந்த நவமணி கற்களை வாங்க இயலாதவர்கள் கண்ணாடி மணிகளை அணிந்திருக்கலாம் என தெரிகிறது இது தவறானதா அல்லது தவறானது ஏதும் இல்லையா விடை ஆப்ஷன் டி கொடுக்கப்பட்டுள்ள அத்தனையும் சரிதான் இதில் தவறானது எதுவும் இல்லை வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கூற்றுகளை படித்து பாருங்கள் இனிமே நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டையும் விடாமல் படிக்க வேண்டியிருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ தமிழ்நாடு அரசு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூவுக்கு வெளியிட்டிருக்கிற மாதிரி தேர்வில் கேள்விகள் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் நண்பர்களே எப்பகுதியின் அகழ்வாய்வின் போது முத்து குளித்தலுக்கான சான்றாக ஒரு முத்து கிடைத்துள்ளது விடை முத்து கிடைத்த இடம் கீழடி சங்க காலத்தில் எதை அறிந்து வளையல் செய்யும் தொழிலும் சிறப்புற்றிருந்தது வளையல்களை அவர்கள் எதை அறிந்து செய்தார்கள் விடை சங்கை அறிந்து வளையல் செய்து அந்த தொழிலும் சங்க காலத்தில் சிறப்புற்று விளங்கியது சங்க காலத்தில் எப்பகுதியில் சங்குகளை சேகரித்தனர் விடை சங்குகள் சேகரிக்கப்பட்ட இடம் பாம்பன் பெண்கள் சங்கு வளையல்கள் அணிந்தது குறித்து எதில் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன விடை சங்க இலக்கியங்களில் அந்த குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன நூல் நூற்கும் கதிர்களும் துண்டு துணிகளும் கிடைத்திருக்கும் இடம் எது விடை கொடுமணலில் நூல் நூற்கும் கதிர்களும் துண்டு துணிகளும் கிடைத்திருக்கின்றன நல்லா கேளுங்க நூல் நூற்கும் கதிர்களும் கூடவே துண்டு துணிகளும் கிடைத்த இடம் கொடுமணல் வெறும் நூல் நூற்பு கதிர் இருக்கு இல்லையா அது பட்டணத்திலும் கிடைத்தது அதே மாதிரி கலிங்கம் மற்றும் பிற வகை துணி வகைகள் குறித்து இலக்கியங்களில் குறிப்புகள் உள்ளன பதிமூன்றாவது கேள்வி பாருங்கள் நண்பர்களே சங்க காலத்தில் டேஷ் என்ற நூலில் தமிழகத்தில் துணிகள் நெய்யப்பட்டது குறித்த தகவல்கள் உள்ளது விடை புக்கில் கொடுத்துருக்கிறத நான் அப்படியே சொல்கிறேன் பெரி ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பெரி ப்ளஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நாம் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வேறு ஒரு வகையாக பார்த்தோம் அதையும் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க பருத்தியிலிருந்து நூலை எடுப்பதற்கு நூல் நூற்கும் கதிர் அதாவது ஸ்பிண்டில் ரோல் பயன்படுத்தப்பட்டது செம்மணி கற்கள் பதித்த வெண்கலத்தால் ஆன புலி சிற்பம் கிடைத்துள்ள இடம் எது மிக முக்கியமான கேள்வி விடை அது கொடுமணலில் கிடைத்தது பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்த வெண்கல கிண்ணம் புதுச்சேரியை அடுத்த எங்கு கிடைத்துள்ளது விடை அது ஆரோவிலில் கிடைத்துள்ளது தங்கத்தால் ஆன தொங்கல் அணிகலன் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடம் இது ஜிமிக்கி மாதிரி விடை அது பொருந்தலில் கிடைத்தது நெல் மணிகளை பதித்து அடையாளமிட்ட சுடுமண்ணில் செய்யப்பட்ட அச்சு கண்டெடுக்கப்பட்ட இடம் எது விடை கீழடி வணிகம் எப்படி முதன் முதலாக தோன்றியது விடை ரொம்ப எளிமையான கேள்வி தான் பண்டமாற்று முறையில் தான் வணிகம் முதன் முதலில் தோன்றியது விடை ஆப்ஷன் பி பண்டமாற்று முறை தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளில் வணிகர்கள் சம்பந்தமான எச்சொல் கையாளப்பட்டுள்ளது விடை வணிகனை எப்படி குறிப்பிடுறாங்கன்னா வணிகன் என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள் நிகமா என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆகவே ஏ என் பி என்பது சரியான விடை உமணர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் யார் விடை உமணர்கள் என்பவர்கள் உப்பு வணிகர்கள் அவர்கள் தம் குடும்பத்தோடு மாட்டு வண்டிகளில் சென்று வணிகம் செய்தனர் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட எவனர்களின் கப்பல் தங்கம் மற்றும் பிற உலோக காசுகளுடன் முசிறி துறைமுகத்துக்கு வந்து மிளகை ஏற்றி சென்றதாக கூறும் அகனானூற்றின் செய்யுள் எண் என்ன இந்த செய்தி காணப்படுறது அகனானூற்று பாடலில் அது எத்தனாவது பாடல் விடை நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பாடல் இந்த கேள்வியில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கவனமாக குறிப்பெடுத்து வச்சுக்கோங்க இருபத்தி இரண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் நண்பர்களே கடல் போக்குவரத்திற்கு உதவியவைகளாக சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவைகளில் தவறானது எது 
விடை நீர்மூழ்கி மற்றும் சாரா என்பது கடல் போக்குவரத்திற்கு உதவியவை களம் பரி ஓடம் தோணி தெப்பம் நாவாய் சரி இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி சங்ககால பண்டமாற்று முறை மற்றும் நாணயங்கள் பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானதை சுட்டுக பண்டமாற்று முறை மூலமாகவே மக்களிடையே பெருமளவில் பரிமாற்றம் நடைபெற்றது என்பது தவறானதா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அரிசிக்கு அரிசியின் அளவை விட இரு மடங்கு உப்பு பரிமாறி கொள்ளப்பட்டது என்பது தவறானதா நாணயங்களும் பரவலாக புழக்கத்தில் இருந்தன என்பது தவறானதா இல்ல தவறானது எதுவும் இல்லையா என்ன விடை அளிப்பீங்க விடை ஆப்ஷன் பி அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அரிசிக்கு அரிசியின் அளவை விட இரு மடங்கு உப்பு பரிமாறி கொள்ளப்பட்டதுன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இது தவறானது உப்பு மிக விலை உயர்ந்ததாக இருந்தது ஒரு படி அரிசினா ஒரு படி உப்பு அப்போ சம அளவு அரிசிக்கு சம அளவு உப்பு தான் பரிமாறி கொள்ளப்பட்டது நான் இதை தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உப்பு ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்தது அகழ்வாராய்ச்சி பணிகளில் சேர சோழ பாண்டிய மற்றும் மலையமான் ஆகிய அரசர்களின் நாணயங்கள் பெருமளவு கிடைத்துள்ளன யாரது மலையமான் சங்ககால தமிழர்களின் வெளிநாட்டு தொடர்பு பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எது தமிழர்கள் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் பல வெளிநாடுகளுடன் வணிக தொடர்பு வைத்திருந்தனர் என்பது தவறானதா ரோமானிய கப்பல்கள் அனைத்து காலங்களிலும் அரபிக் கடலை கடந்து தமிழக கடற்கரைகளுக்கு வந்தன என்பது தவறானதா மிளகு உள்ளிட்ட நறுமண பொருள்கள் யானை தந்தம் நவமணிகள் உள்ளிட்ட அரிய பொருள்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன என்பது தவறானதா தங்கம் வெள்ளி செம்பு உள்ளிட்ட உலோகங்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன என்பது தவறானதா விடை ஆப்ஷன் பி தவறானது ரோமானிய கப்பல்கள் அனைத்து காலங்களிலும் அரபிக் கடலை கடந்து தமிழக கடற்கரைகளுக்கு வந்தன என்பது தவறானது சரியானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருவக்காற்று காலங்களில் தான் ரோமானிய கப்பல்கள் தமிழக கடற்கரைகளுக்கு வர முடிஞ்சுது ஆகவே ஆப்ஷன் பி என்பது தவறானது எவனர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் யார் விடை இவர் அனைவரும் அதாவது எவனர்கள் என்றால் கிரேக்கர்கள் ரோமானியர்கள் மற்றும் மேற்கு ஆசியர்கள் சரி எவனர் எனும் சொல் கிரேக்க பகுதியான அயோனியாவிலிருந்து வந்தது இதுவும் மிக முக்கியமான குறிப்பு கவனமா குறிப்பிடுத்துங்க எவனர் எனும் சொல் அயோனியாவிலிருந்து வந்தது அயோனியா என்பது ஒரு கிரேக்க பகுதி செங்கடல் கடற்கரையில் உள்ள எந்த துறைமுகத்தில் ஏழரை கிலோ மிளகு இருந்த இந்திய பானை கண்டெடுக்கப்பட்டது விடை எகிப்தின் பெர்னிக்கே அப்படிங்கிற துறைமுகத்தில் தான் ஏழரை கிலோ மிளகு இருந்த இந்திய பானை கண்டெடுக்கப்பட்டது அந்த இந்திய பானையோட சேர்த்து என்னென்னலாம் கண்டெடுக்கப்பட்டதுன்னா தேக்கு மரப்பலகை துண்டுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிக்கப்பட்ட தமிழக பானை ஓடு ஒன்றும் கண்டெடுக்கப்பட்டன தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மூன்று சுடுமண் பாண்டங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட எத்தனை சுடுமண் பாண்டங்கள் போன தேர்வுகளையும் அதை கொடுத்துருங்க ரீகால் காகது மூன்று சுடுமண் பாண்டங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட குசேர் அல் காதிம் துறைமுகம் பெர்னிகேவிற்கு எப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது விடை பெர்னிகேவிற்கு வடப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது அவற்றில் பனை ஓரி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருந்துச்சு கணன் அதாவது கண்ணன் ஒரு பேர் இருந்துச்சு சாதன் அதாவது சாத்தன் அப்படிங்கிற பேரு எழுதப்பட்டிருந்தது இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பானையும் ஒரு பானை பனை ஓரிக்கு சொந்தமானது மற்றும் ஒரு பானை கண்ணனுக்கு சொந்தமானது மற்றும் ஒரு பானை சாத்தனுக்கு சொந்தமானது தாய்லாந்து நாட்டில் உள்ள குவான் லுக் பாட் என்ற இடத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட அரிய கல்லில் இருந்த பெயர் என்ன விடை பெரும் பத்தன் கல் பத்தர்கள் என்றால் பொற்கோளர் என்று பொருள் அந்த கல் இருக்கு அது என்னன்னா தங்கத்தின் தரத்தை அறிய உதவும் கல் அது அந்த கல்லுக்கு சொந்தக்காரர் யாரா இருந்தாரு அப்படின்னா பெரும் பத்தன் கல்லாக இருக்கலாம் தமிழ் இலக்கியங்கள் எதை ஸ்வர்ணபூமி என்று குறிப்பிடுகின்றன விடை தென்கிழக்கு ஆசியாவை தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக நகரங்கள் உருவான காலம் என்ன விடை சங்க காலத்தில் தான் முதன்முறையாக நகரங்கள் உருவாகி இருக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சங்க காலத்தில் சாலைகளும் குடியிருப்புகளும் கொண்ட 
திட்டமிடப்பட்ட நகரங்களில் டேஷால் ஆன கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டிருந்தன இதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதுன்னா சாலைகளும் குடியிருப்புகளும் கொண்ட திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் அந்த நகரங்களில் உள்ள கட்டடங்கள் எவற்றால் கட்டப்பட்டிருந்தன விடை சுட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்டிருந்தன சங்ககால தமிழக நகரங்களில் வீடுகளுக்கு கூரையாக வேயப்பட்டிருந்தவை எவை விடை ஓடுகள் அது மட்டும் இல்லாம சங்ககால தமிழக நகரங்களில் உரை கிணறுகள் காணப்பட்டன சேமிப்பு கிடங்குகளோ இருந்தன சங்ககால துறைமுகங்களில் சேராதது எது சங்ககால தமிழக துறைமுகம் கூட அந்த கேள்வி கேட்கலாம் எது இதுல சங்ககால தமிழக துறைமுகம் அல்ல விடை பொருந்தல் என்பது துறைமுகம் அல்ல அரிக்கமேடு என்பது சங்ககால துறைமுகம் அழகன் குளம் காவிரி பூம்பட்டினம் கொற்கை தற்போது கேரளாவில் இருக்கின்ற சங்ககாலத்தில் தமிழகத்தின் பட்டணம் ஆகியவை துறைமுகங்கள் காஞ்சிபுரம் உறையூர் கரூர் மதுரை கொடுமணல் ஆகிய நகரங்கள் உள்நாட்டு வணிக மையங்களாக திகழ்ந்தன இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்ன காஞ்சிபுரம் உறையூர் கரூர் மதுரை கொடுமணல் ஆகியவை நகரங்கள் இவற்றின் உற்பத்தி ஏற்றுமதியும் செய்யப்பட்டன கேரளாவில் அமைந்திருக்கும் பண்டைய தமிழகத்தின் முக்கிய துறைமுகமான பட்டணத்தை பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எது இது தற்போதைய ஏர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் உள்ள வடக்கு பரவூர் என்ற ஊரை ஒட்டிய வடக்கேகரா என்ற சிற்றூரின் அருகே உள்ளது இது தவறானதா இது மேலை நாடுகளுடன் மட்டுமல்லாமல் கீழை நாடுகளுடனும் வணிக தொடர்பு கொண்டிருந்தது என்பது தவறானதா எது தவறானது விடை இரண்டுமே சரியானது தான் தவறானது ஏதும் இல்லை பட்டணத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டவைகளில் தவறானது எது விடை ஆப்ஷன் ஏ தான் தவறானது என்ன தவறுன்னா தெற்காசிய பானை ஓடுகள் இல்லை மேற்காசிய பானை ஓடுகள் ரெண்டு வகையான பானை ஓடுகள் கிடைத்தன ஒன்று பச்சை கலந்த நீலவண்ண ஆடிப்பூச்சி உள்ள பானை ஓடுகள் இன்னொன்று நம்ம மண்ணோட கலர் இருக்கு இல்லையா அந்த கலரில் இருக்கிற மேற்காசிய பானை ஓடுகள் கிடைச்சது தெற்காசிய என்பது தவறானது சங்க இலக்கியமான பதிற்று பத்தில் குறிப்பிடப்படும் எந்த ஊர் தான் கொடுமணல் என கருதப்படுகின்றது அதாவது தற்போதைய கொடுமணல் என்று கருதப்படுகிறது என்ன ஊர் அது சங்க காலத்தில் அதை எப்படி குறிப்பிடுறாங்க விடை சங்க கால பாடலில் அதாவது பதிற்று பத்து குறிப்பிடும் கொடுமணம் தான் கொடுமணல் என கருதப்படுகிறது கொடுமணல் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஈரோட்டுக்கு அருகில் உள்ளது கொடுமணலில் கிடைத்தவைகளில் தவறானது எது விடை சங்க தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சங்ககால முதுமக்கள் தாழிகள் பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்த முதுமக்கள் தாழிகள் அங்கே கிடைச்சிதுங்க ஆனால் சங்ககால முதுமக்கள் தாழிகள் அங்கே கிடைக்கல மீதி சங்கு வேலைப்பாடு குறித்த சான்றுகள் அங்கே கிடைச்சிது குதிரை சேனத்தில் பயன்படும் இரும்பு வளையங்கள் அங்கு கிடைத்தது மணிக்கற்கள் அங்கு கிடைத்தது அதே மாதிரி பெருங்கற்கால முதுமக்கள் தாழிகள் அங்கே கிடைச்சிது வேற என்னென்னலாம் கிடைச்சிதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட குடுவை கிடைச்சிது எங்கள் கொடுமணல்ல சங்கு வளையல்களின் உடைந்த பகுதிகள் மற்றும் ஒரு சங்கு கிடைத்தது செம்மடிகளால் செய்யப்பட்ட மணிகள் கிடைத்தது மனித எலும்பு கூடு ஒன்றும் கிடைத்தது கொடுமணலில் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட எத்தனைக்கும் மேற்பட்ட மண்கல பொறிப்புகள் கிடைத்துள்ளன விடை கொடுமணல்ல முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மண்கல பொறிப்புகள் கிடைத்தன இந்த மண்கல பொறிப்புகள் எந்த மொழியில் இருந்துச்சுன்னா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் இருந்தது கண்ணுக்கு மை தீட்டும் செப்பு கம்பி கிடைத்துள்ள இடம் எது விடை கீழடி செங்கல் கட்டுமானங்கள் கழிவு நீர் வழிகள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மண்கல ஓடுகள் செம்மணிக்கற்களாலான அணிகலன்கள் முத்து இரும்பு பொருட்கள் விளையாட்டு பொருட்கள் ஆகியவையும் கீழடியில் கிடைச்சிது மதுரையிலிருந்து ராமேஸ்வரம் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் டேஷ் என்ற ஊருக்கு அடியில் கீழடி உள்ளது விடை சிலைமான் என்ற ஊருக்கு அருகில் கீழடி உள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் பள்ளி சந்தை திடல் எனும் பரந்த தென்னந்தோப்புக்கு அடியில் தான் அந்த நகரம் புதையுண்டு காணப்படுகின்றது நாற்பத்தி ஓராவது கேள்வி பாருங்கள் நண்பர்களே சங்ககால நகரங்களை பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானது எது 
நகரங்கள் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருந்தன என்பது சரியானதா நகரங்கள் அளவில் சிறியதாக இருந்தன என்பது சரியானதா வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு உள்ளிட்ட ஏனைய தொழில்களில் ஈடுபடுகின்ற மக்கள் நகரங்களில் பெருமளவில் வாழ்வார்கள் என்பது சரியானதா நகரங்களில் பற்பல உற்பத்தி பணிகள் நடைபெறும் என்பது சரியானதா கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு ஆப்ஷன்ல எது சரியானது விடை ஆப்ஷன் டி சரியானது ஆப்ஷன் ஏல என்ன தவறுனா சங்க காலத்தில் நகரங்களின் எண்ணிக்கை குறைவு பீல் என்ன தவறுனா ஆனால் எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும் நகரங்களின் அளவு ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு ஆப்ஷன் சீல என்ன தவறுனா கிராமப்பகுதியில தான் வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பு உள்ளிட்ட தொழில்களில் ஈடுபடுறவங்க இருந்தாங்க நகரத்துல ஏனைய தொழில்களில் ஈடுபடுகின்ற அதாவது உற்பத்தி சம்பந்தப்பட்ட தொழில்களில் ஈடுபடுகின்ற மக்கள் தான் பெருமளவில் வாழ்ந்தார்கள் ஆகவே ஏபிசி ஆகியவை தவறு சரியானது டி மட்டும்தான் சங்ககால மக்களில் வழிபாட்டு முறைகளில் நாம் காண முடிவது எதை விடை பன்மைத்துவம் அதாவது மூதாதையர் வழிபாடு இருந்துச்சு ஆவி வழிபாடு இருந்தது சிறுதெய்வ வழிபாடு இருந்தது வீரர்கள் வழிபாடு ஆகிய அனைத்தும் அங்கு காணப்பட்டன அதே மாதிரி இயற்கைக்கு மீறிய ஆற்றல் கொண்ட அணங்கு என்பது குறித்து சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன ஐந்தினைகளுக்கு உரிய வழிபாட்டு கடவுள்களை சுட்டும் சங்ககால இலக்கியம் எது விடை தொல்காப்பியம் அடுத்தது தவறான இணை எது கீழே கிரீன் கலர்ல உள்ளதை படிக்காதீங்க விடை மருதம் வருணன் என்பது தவறானது குறிஞ்சி முருகன் தான் முல்லை நிலக்கடவுள் திருமால் தான் பாலை நிலக்கடவுள் கொற்றவை மருத நிலத்தின் கடவுள் இந்திரன் அதே மாதிரி நெய்தல் நிலத்தின் கடவுள் தான் வருணன் குகைகளில் காணப்படும் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் மூலம் சங்க காலத்தில் எந்த சமயம் வழக்கத்தில் இருந்திருக்கலாம் என அறிய முடிகிறது விடை சமணம் இருந்திருக்கலாம் என அறியப்படுகிறது வேள்விகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கான சான்றுகளும் காணப்படுகின்றன சில இடங்களில் புத்த சமயமும் இருந்ததற்கான சான்றுகள் உள்ளன பல கலைகள் இருந்தன சங்க காலத்தில் சமய சடங்குகளின் போது ஆடப்படும் ஒரு வகையான ஆட்டத்திற்கு வெறியாட்டம் அப்படின்னு பேர் இருந்தது செய்யுள் இயற்றல் இசைக்கருவிகளை இசைத்தல் நடனமாடுதல் ஆகியவற்றை பலரும் அறிந்து வைத்திருந்தார்கள் சங்க கால உணவு முறைகளை பற்றியும் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன உலகின் மிக தொன்மையானதாக அறியப்படும் மெசபடோமிய நாகரீகம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது விடை ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது பூம்புகார் துறைமுகத்தில் சீரும் சிறப்புமாக நடந்த வணிகம் குறித்து குறிப்பிடும் சங்ககால நூல்களில் தவறானது எது விடை சீவக சிந்தாமணி தவறானது பட்டினப்பாளையில் அது குறித்த தகவல்கள் இருக்கின்றன சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஆகியவைகளும் பூம்புகார் துறைமுகத்தில் சீரும் சிறப்புமாக நடந்த வணிகம் குறித்து குறிப்பிடும் நூல்களாகும் சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகியின் தந்தையின் பெயரான மாநாய்கன் என்பதன் பொருள் என்ன மாநாய்கன் என்றால் பெருங்கடல் வணிகன் என்று பொருள் அதே மாதிரி கோவலின் தந்தை பெரு மாசாத்துவன் அதற்கு என்ன பொருள்னா பெரு வணிகன் என்று பொருள் நாற்பத்தொன்பதாவது கேள்வி பூம்புகார் நகர வணிகர்களை பற்றிய பட்டினப்பாலை செய்திகளில் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள செய்தி எது வீடியோ பாஸ் பண்ணுறதுக்கு படிச்சு பாருங்க எது தவறானது விடை தவறானது ஏதும் இல்லை பட்டினப்பாளையின் ஆசிரியர் உருத்திரங்கண்ணனார் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் விடை அவர் இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இதிலிருந்தே சிலப்பதிகாரத்தை பற்றிய தொன்மையும் சங்க காலத்தை பற்றிய தொன்மையையும் நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் சங்க காலத்தில் செய்யப்பட்ட இறக்குமதிகளை பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க சமவெளி பகுதிகளின் வழியே குதிரைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன என்பது சரியா தவறா கருமிளகு தரை வழி தடங்கள் வழியே இறக்குமதியானது என்பது தவறானதா சரியானதா தென்மலையிலிருந்து தங்கம் இறக்குமதியாகி மெருகூட்டப்பட்டு சாரி மொருகூட்டப்பட்டு இருக்கு மெருகூட்டப்பட்டு அது மீண்டும் அயல் நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியானது என்பது சரியானதா இல்லை தவறானதா கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்கள் இருந்து நீங்க எதை தேர்ந்தெடுப்பீங்க விடை ஆப்ஷன் ஏ கூற்றுகள் ஒன்றும் மூன்றும் மட்டும் தவறு ஒன்றில் என்ன தவறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் வழியே தான் குதிரைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன சமவெளி பகுதிகள் இருக்குது அது தவறானது மூணில் என்ன தவறு அப்படிங்கிறத அடுத்த கேள்வியில் நம்ம பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி தவறான இணை எது 
விடை ஆப்ஷன் சி கிழக்கு பகுதியிலிருந்து உணவுப் பொருட்கள் கொண்டு வரப்பட்டன என்பது தவறான இணை மேற்கு மலையிலிருந்து சந்தனம் கொண்டு வரப்பட்டது தென்கடலிலிருந்து முத்து கிடைத்தது வடமலையிலிருந்து தங்கம் கிடைச்சது போன கேள்வியோட மூணாவது பாயிண்டில் என்ன தவறுன்னு புரியுதா தென் பகுதியிலிருந்து தங்கம்னு போட்டிருக்கோம் அது தவறு வடமலையிலிருந்து தான் தங்கம் இப்போ கிழக்கு பகுதியிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா பவளம் கிடைத்தது உணவுப் பொருட்கள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டன என்றால் ஈழத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டன சிலப்பதிகாரத்தின் எந்த காண்டத்தை வாசிப்பதன் மூலம் பூம்புகார் நகர வாழ்வினை அறிய முடியும் விடை புகார் காண்டம் பொது ஆண்டு டேஷ் வரை புகார் நகரம் சிறப்புற்று விளங்கியது விடை பொது ஆண்டு இருநூறு வரை புகார் நகரம் சிறப்புற்று விளங்கியது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி மற்றும் இந்த பார்ட்டோட கடைசி கேள்வி பார்க்கலாம் ரோமானிய நாணயங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை சங்ககால தமிழகத்தின் என் நகரில் இருந்தது ரோமானியர்களோட நாணயங்களை சங்ககால தமிழகத்திலையும் தயாரித்தாங்க அது எந்த நகரத்தில் விடை மதுரை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற பார்ட்டில் தமிழக தொன்மையான நகரங்கள் இப்போ நம்ம பூம்புகார் பற்றி பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்து மதுரை காஞ்சி மற்றும் ஏனைய முக்கியமான நகரங்களை பற்றியும் மிச்சம் இருக்கிற பாடப்பகுதிகளையும் அடுத்த பார்ட்டில் மொத்தமாக பார்த்து முடிச்சிருவோம் நண்பர்களே காசு ஒரு விஷயம் இல்லை இந்த வீடியோக்கள் கடைசி வரைக்கும் பப்ளிக் மோடில் ஃப்ரீயாக தான் வரும் நீங்கள் எழுதி படிச்சிங்கன்னா இது அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ பட் பிடிஎஃப்களுக்கு சிறிதளவு கட்டணம் நியமிக்க வேண்டிய நிலையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த பிடிஎஃப்களை நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை இந்த வாட்ஸ்அப் என்ன தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபோன் பண்ண வேணாம் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்கள் அது போதும் அதே மாதிரி அடுத்த தேர்வுகள் என்னென்னலாம் வரப்போகுது அப்படின்னா இந்த பார்ட்டில் நைன் பாயிண்ட் ஆகிய இரண்டு பார்ட்டுகள் வர இருக்கின்றன அதே மாதிரி ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று எயிட் பாயிண்ட் டூ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்தடுத்த தேர்வுகளை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இந்த ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸோட லிங்க்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா ஏற்கனவே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலன்னா இப்போ டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடிடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்